हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्लस टू क्लास का डिफ्रेंसीशन का अपना नेक्स्ट और एक वेरी इम्पोर्टेंट रोल्स फॉरम उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले रोल्स फॉरम है क्या इन ए फंक्शन एफ एक्स हैविंग डोमेन इन क्लोज इंटरवल ए बी मैपिंग विथ आर इन ए फंक्शन एफ एक्स कोई भी ए फंक्शन है जिसमें डोमेन इन क्लोज इंटरवल ए बी टू मैपिंग विथ आर है कंडीशन देता है कॉन्टीन्यूस इन ए क्लोज इंटरवल ए बी सेकेंड कंडीशन हमें देता है डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी अगर किसी भी फंक्शन में एफ एक्स जो है कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए बी डेरिवेबल है इन ओपन इंटरवल ए बी और थर्ड कंडीशन है एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ बी अगर एफ ओ ए बराबर है एफ ओ बी के अगर ये तीनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई है देन देर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी और देर एग्जिस्ट एटलीस्ट कह सकता हूं मैं देर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू ए बी सच दैट एप डैश सी इज इक्वल टू जीरो किसी भी फंक्शन में अगर ये तीनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा C इस तरह से कि एप डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के तो वो रोल्स वर्ग को वेरीफाई करेगा अगर मैं ग्राफिकली इस चीज की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगा अब हमारे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन किस तरह से होगा वो देखिए या तो हमारे पास ये ए और ये बी इस पे आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा क्योंकि एप ऑफ ए ये जो वैल्यू है एप ऑफ ए और ये जो एप ऑफ बी है ये आपके दोनों यहां इक्वल होंगे एप ऑफ ए और एप ऑफ बी इस वैल्यू के दोनों क्या होंगे सेम होंगे इट मीन्स यहां ए और बी दोनों इक्वल होंगे उसके बाद क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि ए और बी इक्वल होंगे अब ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है या फिर ये अगर मैं इसका ग्राफ खींचना चाहूं तो ये ऐसे भी हो सकता है अब यहां पर अगर बात करें हम तो ये ए और यहां देखिए ये बी और एफ ओ ए यहां और एफ ओ बी यहां दोनों इक्वल होते ऐसे भी आ सकते हैं ऐसे भी आ सकते हैं या फिर थर्ड कंडीशन की बात करूं तो ये सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से भी आएगा यहां पर भी अगर हम ए की बात करें ये ए तो ये बी यहां भी शायद हो ए इक्वल हो जाता है एफ ओ बी तो इन तीनों ही कंडीशन में अगर हम देखें फर्स्ट में यहां ए और बी इक्वल है यहां भी ए और बी इक्वल है और यहां भी एफ ओ ए एफ ओ बी इक्वल है 
तो हमारे पास एक पॉइंट है ए और बी के बीच में लाइन रहेगा सी जिसको हम क्या बोलते हैं एफ एस सी इज इक्वल टू जीरो मतलब उस सी पॉइंट पे क्वेश्चन का जो डिफ्रेंसिएशन है वो जीरो होगा और डेरिवेबल जीरो होने का मतलब क्या है डेरिवेबल जीरो मीन्स ये वैल्यू क्या होगी अपने पास देखिए एफ एस सी जहाँ जीरो होता है एफ एस सी जहाँ जीरो होगा उसका मतलब क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी एट पॉइंट सी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी टू द कार इज इक्वल टू जी यहां से हम जो टेंजेंट का स्लोप लेंगे मानो मैंने इसके ऊपर से टेंजेंट लाइन ली या यहां से मैं टेंजेंट लाइन ले रहा हूं या फिर हम इसके ऊपर से अब देखिए यहां दो टेंजेंट लाइन आ जाती है अपने पास तो हमने जो डेफिनेशन भी यूज किया है देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सच दैट तो हमने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कम से कम एक पॉइंट जो सी होगा अब एटलीस्ट वन पॉइंट का मतलब ये जो पॉइंट है ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एक तो होगा ही होगा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं देन हम वी से एटलीस्ट वन पॉइंट सी तो हमारे पास यहां देखिए ये जो सी है ये दो तो पॉइंट आ गए इन दोनों के बीच में ये हमारे पास सी आ गया कोई भी पॉइंट यहां हम ये सी लेंगे या फिर यहां हमारे पास इन दोनों के बीच में ये दो सी पॉइंट आ गए तो ये जो वैल्यू है अब यहां से ये टेंजेंट देखिए ये टेंजेंट या ये टेंजेंट अब ये टेंजेंट किसके पैरेलल हुआ एक्स एक्सिस के टेंजेंट पैरेलल हुआ एक्स एक्सिस इसका मतलब क्या हुआ implies that it implies that tangent is parallel to x axis slope of tangent at point c to the curve is equal hoga zero ke differentiation ka matlab kya hota hai f dash c zero ke equal kyun hota hai kyunki usme koi na koi aisa point hai jiske upar उसका जो स्लोप है उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा जीरो के होगा एक्चुअली <laughs> ये डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है और इसका मतलब क्या होगा जो टेंजेंट है वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के आप तीनों में केसेस में यहां देख लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है यहां देख लीजिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहां देख लीजिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमारे पास बेसिकली रोल्स फॉर्म है रोल्स फॉर्म क्या है इफ ए फंक्शन इन अ विच फंक्शन एफ एक्स हैविंग डोमेन इन अ क्लोज इंटरवल ए बी टू मैपिंग विद आर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी सेकेंड कंडीशन क्या है डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ एस सी सॉरी एफ ओ पे इज इक्वल टू एफ ओ पी then there exists at least a one point c between the ab such that fsc is equal to 0 is condition mein ye teenon condition jahan pur hongi to wahan rolls theorem verify hogi aur jahan rolls theorem verify hogi wahan hum fsc ko 0 ke equal rakhenge aur c ki value ko find out karenge aaiye hum kuch questions ke base pe rolls theorem ko samajhne ki koshish karte hain हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाइड इसलिए रोज फॉर्म को एफ ओ एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ऑन एन इंटरवल वन टू थ्री अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान दीजिए हमें रोज फॉर्म की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है अब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए सबसे पहले क्या रखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस थ्री अब ये क्या है ये पोलिनोमियल फंक्शन है इट 
is a polynomial function polynomial function which is always continuous jo hamesha hi kya hota hai continuous hota hai so fx is a continuous इसलिए Fx क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा सेकेंड कंडीशन को अगर हम ध्यान दें यहां से आप डैश एक्स किसके इक्वल आ जाता है इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए 2x एक्स माइनस अब क्या 2x एक्स माइनस फोर वन और थ्री के बीच में ऐसी कोई वैल्यू है जिस पर ये डेरिवेबल ना हो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर डिफाइन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे एफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर इज ए डेरीवेबल इन ओपन इंटरवल यहां याद रखिएगा ये ओपन इंटरवल लेना है डेरीवेबल इन ए ओपन इंटरवल वन थ्री क्योंकि यहां से इसकी यूनिक वैल्यू हमें मिलने वाली है वैल्यू डिफाइन है डिफाइन एन ए यूनिक वैल्यू सो डेरीवेबल इन ए वन थ्री आप ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट अगर मैं आपको ए निकालू अब ये वैल्यू मेरे पास है तो ए है और ये वैल्यू है तो बी है तो एफ ओ वन मेरे पास किसकी इक्वल आ जाता है वन स्क्वेयर माइनस फोर प्लस थ्री दैस इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ओ बी अगर मैं निकालता हूँ मीन्स हम एफ ओ थ्री निकालते हैं दैट थ्री स्क्वेयर माइनस फोर इंटू थ्री प्लस थ्री दैस नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री वो भी क्या जाता है जीरो आ जाता है so f of one is equal to f of three अब हमारे पास f of one f of three के इक्वल आ जाता है तो ये तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाते हैं फर्स्ट कंडीशन कि फंक्शन कंटिन्यूअस है सेकंड फंक्शन कि वो डेरिवेबल है एंड थर्ड f of a f of b के इक्वल है तो आप कहेंगे कि so all three कंडीशन of rolls theorem satisfy so there exists a point c or c is say belong to a three sorry one three there exists a point C belong to one three such that F S C is equal to इस तरह से बिलोंग करेगा कि F S C की वैल्यू किसके इक्वल होगी जीरो के इक्वल होगी अब हमारे पास क्वेश्चन में F S C किसके इक्वल है ये देखिए F S X है two x minus four then F S C is equal to C माइनस फोर एंड टू सी माइनस फोर को अगर मैं जीरो के इक्वल रखता हूं टू सी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो टू सी इज इक्वल टू फोर एंड सी इज इक्वल टू फोर अब आपको ये देखना है जो जो C है वो इसी इंटरवल के बीच में होगा तो ही आपका क्वेश्चन सोल्व माना जाएगा C बिलोंग्स टू वन पी सो द क्वेश्चन सोल्व हमारे पास सी जो है वो वन और थ्री के बीच में बिलोंग करता है तो सी की वैल्यू टू होगी आई होप स्टूडेंट आपके क्वेश्चन कर लेंगे एक और क्वेश्चन हम इस पेज का करते हैं देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एफ एक्स इज फोर टू एट एक्स स्क्वाई माइनस टू एक्स ओन ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल जीरो टू थ्री बाय फोर सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस टू एक्स इसको आप सोल्व कीजिए तो ये फंक्शन देखिए कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ एंटर कर दीजिए जीरो के ऊपर चेक कर लीजिए उसके बाद थ्री बाई फोर के ऊपर चेक कर लीजिए ये फंक्शन आपको क्या मिलेगा कॉन्टिन्यूस It is continuous in a closed interval zero to three by four. 
ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल के बीच में देन सेकंड कंडीशन हम क्या यूज करेंगे f(x) व्हिच इज इक्वल टू 16x 3 2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 16x 3 आएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये 2 आएगा अब ये वैल्यू जो है ये क्या इस वैल्यू के बीच में डेरिवेटिव है देखिए आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए ये यूनिक वैल्यू देगा इट इज अ डेरिवेटिव इट इज डेरिवेटिव इन ओपन इंटरवल 0 टू 3 बाय 2 ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस भी था ये फंक्शन हमारा डेरिवेटिव भी था अब है देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या है एक रैशनल फंक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं और रैशनल फंक्शन में जो डिफरेंस है दो नंबर का वो भी क्या होता है कंटीन्यूअस होता है दूसरा आप इसका एलसीएम ले लें तो भी आप ये फंक्शन को रैशनल एंड कंटीन्यूअस बोल सकते हैं थर्ड कंडीशन में अगर हम चेक करें तो f a इट मींस f 0 वो हमारे पास इस वैल्यू में रख के देखिए 0 आएगा और f 3 4 अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो यहां रखेंगे 8 3 3 by 4 का स्क्वायर तो 3 by 4 का स्क्वायर 9 by 16 minus 2 into 3 by 4 8 से इसको काट दीजिए 2 3 से इसको काट दीजिए 3 डैक्स ये हमारे पास क्या आ गया 3 by 2 minus 3 by 2 वो वैल्यू भी क्या आ जाएगी इसको काट दीजिए 3 by 2 आएगा 0 आएगा so f of a is equal to f of a अब ओके अब ये के इक्वल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे हमारे पास रोज और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं सो ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम satisfied so there exist to at least one point c belong to the interval 0 to 3 by 4 such that f dash c is equal to 0 अगर हमारे पास रोज तौरों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम क्या यूज करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट एटलिस्ट वन पॉइंट होगा C जो रोज तौरों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जहाँ F S C किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा। सो so, अगर ये F S C जीरो के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से हमारा � तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा 16c by 3 minus 2 is equal to 0 16c by 3 is equal to 2 and c is equal to 3 multiply 2 by 16 that's 8c is equal to 3 by 8 that's 3 by 8 belongs to in the interval 0 to 3 by 4 so we can say that हमारे पास जो c आया है वो c इस इंटरवल के बीच में हुआ 3 by 8 by 4 से छोटा होगा वो वैल्यू आपको सेटिस्फाई करेगी सो वी कैन से दैट ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम सेटिस्फाई तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा आई होप स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पास क्या गिवन है fx x 2 x 1 x 1 ऑन ए क्लोज इंटरवल 0 टू अब इस फंक्शन की अगर हम बात करें अब तक हमने जो दो क्वेश्चन किए हैं हम प्रत्येक कंडीशन को चेक करते हैं पहली कंडीशन में हमें fx की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है इस क्वेश्चन में बात करें तो क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा मुझे ये देखना है उसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा देखिए यहां अगर मैं x की जगह 1 रख दूं ये फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड हो जाता है अगर ये फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड है तो जाहिर सी बात है ये उस वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूअस है fx is equal to 1 fx is not defined fx is equal to 1 fx is not defined x is equal to 1 पे आपका fx is not defined है और अगर function not defined है तो function को 
कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन एट एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन अगर हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो यह उसको उनकी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन हो सो उनकी किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है इन दैट केस हम कह सकते हैं कि वहां रोज को हम वेरीफाई नहीं होंगे सो कंडीशन ऑफ रोल्स फॉर नॉट वेरीफाइड तो ये फंक्शन आपका अप्लीकेबल है नहीं होगा तो आप इसका ध्यान से लिख सकते हैं नॉट अप्लीकेबल क्या रीजन है नॉट अप्लीकेबल के पीछे क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूस है नहीं है इसके ऊपर नहीं है एल एक्स इक्वल टू वन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x x x 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
वैल्यू इन क्लोज इंटरवल माइनस टू टू सो एफ एक्स इज ए सेकेंड क्वेश्चन में करते हैं हम तो एफ एस एक्स वो मेरे पास क्या आ जाएगा वन बाई टू अंडर दी रूट फोर माइनस एक्स स्क्र और इसकी वैल्यू आएगी माइनस टू एक्स टू से टू कैंसिल डेट्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स एक्स स्क्र अब डेरिवेटिव की हमें जो चेक करनी होती है वो ओपन इंटरवल में चेक करनी होती है ओपन इंटरवल का मतलब क्या है इन दो वैल्यू के बीच अब इन दो वैल्यू के बीच में कोई मैं वैल्यू लेता हूँ कि फंक्शन ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ डिफाइन ना हो इट इज ए डेरीवेबल तो क्या लिखेंगे इज ए डेरीवेबल इन ओपन इंटरवल माइनस टू थर्ड कंडीशन में मुझे एफ ओ ए और बी को चेक करना है तो एफ ओ माइनस टू मेरे पास किसके ऊपर आ जाएगा जीरो के और एफ ओ टू भी मेरे पास किसके ऊपर आ जाएगा जीरो के सो एफ ओ ए इसके इक्वल हो गया एफ ओ बी एफ ओ ए और एफ ओ बी बराबर हो गए सो ऑल थ्री कंडीशन ऑल थ्री कंडीशन ऑफ एरोस थोरम वेरीफाइड सो There exists a C at least one C as they are. There exists at least one C belongs to minus two to two. So F S C is equal to zero. अब F S C को zero के इक्वल रखेंगे ये वैल्यू आगे minus C under the root four minus C square is equal to zero. और यहाँ से सोल्व करें तो C की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है जीरो की अब C जीरो के इक्वल है तो क्या C बिलोंग करता है माइनस फोर टू के बीच में बिल्कुल करता है तो ये हमारा आंसर सो स्टूडेंट आज हमने रोज हम से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन और बेसिक रोजन किया है इस पार्ट में आई होप आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे आई होप गाइज यहाँ तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ यू हैव एनी डाउट एन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो में आपके और प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा थैंक्स स्टूडेंट